studio. Alright, so today's discussion, since tapos na tayo mag-add ng mga product dito sa ating WordPress or sa ating e-commerce site, okay, punta tayo ngayon dito sa discussion na to. I-edit na natin yung website natin. Kung baga, lalagyan na natin siya ng Elementor or lalagyan na natin siya ng design. O, di ba? Finally! Yan yung mga gusto nyo yung mga design-design. So, kung baga, na-add na, na natin yung mga products. Ito yung mga plugin na gagamitin natin, which is Elementor. Yung Elementor Footer and Heather. HT Mega. So, this is for wid widgets. Okay. WooCommerce plugin, pop-up and short codes. Okay, so gagamitin natin to para sa login page, kumbaga. And hello theme. So, the past few weeks, I made some practice na website lang sa WooCommerce page ko na isa. So, ito yung pagbabasihan natin. But I'll show you how we can make this work, okay? Hold on. I decide cannot be reached. Uh, WooCommerce that did chap chapche dot com. Okay, so ito yung ating ito yung mga pinagpraktisan kong website the past few days. Let's just wait for this one to load. May mga nilagay na akong Heather, mga mga products din. Ito yung paggagayahan na lang natin para hindi tayo malito. Okay, it's loading really slow. Pagka ganyan ka slow yung website nyo, you need to optimize it, okay? So, I made this header. Okay, ito yung gagawin nating header. Yan. Itong page na to. As you notice, pagka hinover ko yung mouse ko, magkakaroon ng highlighted na block. Okay, magkakaroon din tayo ng menu na parang ano, naka-add na yung mga sub-menus dito. Yung classic, yung adult fiction, and things like that. Tapos yan, mga categories natin kumbaga. So, ito, ito yung dinagdag ko na login and register. If I click on this one, ito yung magpa-pop up sa inyong website. Ayan. So, may meron na tayong login page. If they would like to register, just click on register. Ayan. Or, you can just simply type in, yan, register. Okay? So, gagawin din natin yan. Alright. So, yan siya. If you can see here as well, gagawa din tayo ng footer natin. So, all of the materials that I use here, guys, puro siya free. I just found some plugin na really helpful when it comes to building a website. So, feeling ko makakatulong din sa inyo to, okay? So, I just made this, yan, mga add to cart natin. And we will be editing some some pages na parang yung mga checkout card natin para mabago yung mga login register something like that so we can change that i found out some plugins na maganda okay so ito yung basihan natin okay all right so now let's start ito yung ating uh, store right now mag-edit na tayo so what i'm going to do is to first do the elementor preview so, let's go back to our dashboard on the top left corner of the screen. You can see here the dashboard. So, dashboard, ito yung kung saan nasa back end ng WordPress natin. Dito natin nakakapag-install ng plugin. Dito tayo nakakapag-edit ng mga themes, everything, yung mga ganun-ganun, okay? So, on the left side, you can see here home, updates, post, okay? Media, pages, comments, mga ganyan. Alright, so everything that you see here sa front of site mo, nandoon siya sa ating dashboard. Now, as you notice here, hindi siya empty, di ba? Kasi may default theme siya. May, may mga recent comments, categories, archives, mga ganyan, meta, something like that. Ngayon, going back to the dashboard, let's empty all of the pages that we have. Um, first thing that you need to check on is the post. Okay? Sa post kasi may mga hello world dyan eh. Ayan, dinilit ko na pala. Pag may hello world dito, you need to remove that. Okay. And then, let's go back here. I added all my pages dito. Naad ko na lahat ng mga page natin dyan. Then, we're gonna tackle as well yung menu. Mga next thing na to check natin. Ito pa. So, ang gagamitin natin na theme is hello theme. And then, we're gonna do a setting up product categories and menu. Well, we're gonna tackle that. Then, adding global header. 
adding uh, footer header and then eto na yung mga short um, codes dun sa sinasabi kong login page editing home page using HD meta okay so eto yung itatakal natin today now let's get started First of all, what you need to do is to install the plugins that we need. So, isa-isayin natin siya. So, yung mga kailangan natin, okay? First, we need to go to the plugins on the left side of the screen. You can see that here. And then, let's go here on the top left. May kita nyo dito yung add new. Since we are going to use the Elementor, just so you know, guys, Elementor is a plugin where you can uh, use, what, on what you can use for you to edit a website. It's literally drag and drop. Kapag kagunwari may gusto ka edit, drag mo lang, tapos i-drag mo lang, gano'n, okay? So, let's just search Elementor. Elementor, ayan. So, are there are two kinds of Elementor. One is Elementor Pro, and the other one is just the Elementor, eto. Yung Elementor Pro is paid service ng Elementor. Mas madami kang pwedeng gawin doon, actually. Kung may pera ka, di bilhin mo siya. Tsaka mas madali siyang gamitin yung Elementor Pro. Hindi mo na kailangan mag-install ng madaming plug-in or widgets. Nandun na lahat sa Elementor Pro. Okay, so let's just install. Alright, so let's just wait for it. Okay, so nakita nyo na dito na meron na siyang active page. So let's just click on active. We will be activating that. Okay, there you go. So, pag na-expire or uninstalled na yung Elementor Pro, mag-work pa rin po ba yung website? No. It will not work. Once na na-expire na ang website, tandaan nyo guys, hindi na siya mag-work. Magiging suspended na siya pag sinurge nyo yung website. Suspended. So, you need, you really need to, ano, to invest on a website or web hosting platform. Okay? Alright, so now that we in installed the Elementor Pro, uh, let's just leave it the way it is. Kung may mga nakikita kang ganito, let's go to the settings. Pabayan mo lang yan. Huwag kang mag-create your own page agad. Okay? Now, go here on the settings. Alright, so on the settings, dito mo mamamanage yung kung ano yung mga pwedeng i-post ni Elementor. As you can see here, ito yung default niya, posts and pages. Since we are running a WooCommerce or e-commerce um, website, we need to click on the products. So this is also included on the uh, Elementor or when it comes to editing a website. So kailangan yung i-click to ha. Alright, and then click on save changes. Alright, now the next thing that we need to do is to edit our pages. Um, hold on, let me just see here. So, next thing that we need to do is to install the theme that we're going to use. Okay, since na-install na natin yung Elementor, uh, gamit tayo ng theme para sa ating website para naman hindi siya mukhang ganito. Alright? Now, uh, for you to install a theme, kindly go to the appearance on the left side. You can see it right here. And then, may kita nyo dito yung theme, uh, customized widget menu, and the theme editor. We'll go through the others. Let's just do focus on the themes, okay? Alright, so let's click on this one. And may kita nyo dito kung ano yung default na theme na ginagamit natin, which is yung 2019. Parang yung edad mo lang noon, 2019. Ay, hindi pala, 2019 edad noon. Mali pala, 19 pala yon. Sorry, guys. Parang yung ano lang, parang yung year lang nung isang, nung nakaraang linggo, 2019. Ayan. Very good, very good. Okay, so the next thing that we need to do is to go to the top left corner of the screen. Click on add new. Pagka mag-click kayo or mag-add kayo ng kung ano-ano, just always click on add new, okay? Alright, so let's search for the uh, theme that we're gonna use. On the right side of the screen, you can see here the search themes. Now, since we're going to use the hello theme, just type in hello. Ayan, parang yung kay Adele lang. Hello. Okay, so medyo mabagal yung internet. Hindi siya nagpapakita. Let's just wait for this one. And here we go. Hello theme. Naasaan ka, hello theme. Ayan, hello theme. Let's wait for this. There you go. So, ito siya, si hello theme. 
Hello Elementor. Ito pala yung buong pangalan niya. Let's just add the Hello Elementor theme. Para hindi ma tayo malito. So, ito siya. Once you find uh, you found this um, Hello theme, just click on Install. Ito, may kita nyo yung preview. Pwede nyo naman siyang i-preview kung ano magiging itsura ng website nyo. Ito yung, mag yung default na itsura niya. Pink yung header or yung text, yung mga title. Tapos black yung text. So, gusto ko siya. Kaya gamitin natin to. Hello theme. Okay, installing right now. Hintayin natin mag-install. Okay, then the next thing that you need to do is to activate, of course, since kailangan natin siyang gamitin. Okay, so once na nakita mo na na-activated na siya, tignan natin yung itsura ng ating website. Just click on Control shift r or yung refresh lang. Ito na yung magiging itsura niya. As you can see here, ito na yung Harry Potter store. Ang ganda ng website natin. <laughs> Blank page. Oh my God. Okay, so... Pag may nakita kayong changes sa website, ito na yung magiging itsura niya. Okay na yan. So, ibig sabihin na install mo na yung theme. Now, let's go ahead and edit our website. So, ang auna natin gagawin is yung category ng ating mga uh, products, menu, ganun-ganun. Yung mga, yung mga paglalagay natin sa ating header. Yung parang nakita nyo dito sa WooCommerce eh, Club www.chapche.com So, ang gagayahin natin dito is yung pag-change ng mga category. Ito, yung nasa taas dito. Yan. Gagamitin natin to Okay? So, let's go back here on the manage themes. And then, let's go to our menus. Ito. So, may kita nyo dito sa under appearance din. May kita nyo dito yung menu. Okay? So, let's just click on the menu. So, dito magpapakita yung mga mga kung ano-ano pwede nating ilagay doon yung mga about us page, my checkout page. Um, ito yung default na meron kay WooCommerce, okay? Since we are going to do a menu, okay, magka-create tayo ng bago, all right? Okay, so let's just wait for this to load up. Let's click on view all. Now, magka-create tayo ng menu. Ito na agad siya, yung si menu option 1, meron na siyang home. So, may custom link siya. Ito yung kumbaga may kita mo doon sa website. Okay. Meron siyang cart, checkout, uh, my account, sample page. Si sample page, hindi natin to kailangan. Let's remove this one. Okay. Shop. Tapos, yan na muna. Okay. And then, we're going to add the others. Now, let's just click on create menu. Okay. Ayan. Magka-create na tayo ng menu here. Okay, let's wait for it to load. So, ito yung makikita nyo yung ano ha. Ito yung makikita nyo dito. Ayan. Menu. Ayan yun. Then, we're going to do the additional categories na meron tayo. So, once it's created, okay, makikita nyo dito kung pwede tayong mag-add ng another categories. Ito. So, wala pa tayong categories na nakukuha. What we are going to do is to go and create another category. Yung category na yon, pwede nating ilagay dito sa menu natin, okay? Para magpakita siya, mas okay siya, mas organized siya. Siyempre, pag gumagawa ka naman ng website, kailangan organized talaga, madali siyang hanapin or sa, kung saan nila, sinasabi nga nila na dapat friendly user yung website mo, okay? Alright, so now let's go here. Um, since that is a category that we're going to do, we need to go to our sana ba yon? categories. Where are you now? Hold on. Okay, categories. There you go. So, magka-create tayo ng categories for our products. So, you can see here under the products, okay, dito nyo may kita yung category. Now, let's go to categories. Okay, let's wait for it. So, kumbaga dito sa product, sapaka-importante ng mga categories natin. Kasi dito nyo, kumbaga, ma malalaman kung saan na-categorize yung, yung lahat ng product mo. So, I added here, products, 
accessories, books, clothes, wands. Pwede mo naman siyang i-edit, okay? Gawin mo lang siyang lowercase. Parang mas okay kasi pag puro lang siya o lowercase, ano? Hindi naman puro lowercase. Yung parang ano lang. Sabi niya na nag-clothing na lang. Clothing, ayan. Tapos, update mo lang yan. Okay, let's wait for it. Medyo mabagal siya. Okay, let's do the others as well while it's loading. Okay, updated na siya. So, may kita mo dito, items updated. Go back to the categories. Let's do the others like this one. Okay, change natin to. Change din natin si books, okay? Alright, so let's just type in books. Ayan. Let's just type in accessories. Accessories. Ayan. Para mas maganda siya tignan. Okay. Alright, so I think we completed all of the categories. Okay, pinpuntahan pa natin dito. Okay, yan na siya. So, pwede rin kayo mag-add ng mga iba't ibang category dito. May kita nyo dito sa right side of the screen kung ilan yung mga product na nakategorize dito, okay? May kita nyo din dito yung accessories, uh, books, kung ilan siya, kung ilang products meron dito, and clothing. Now, let's go back to our menu page, okay? So, I'm hearing some noise on the background. Kindly mute yourselves, guys. Uh, let me unmute, unmute, uh, unmute you all. Okay, perfect. Now, let's go back to our menu page, okay? Ngayon, dito naman sa menu page, iaayusin natin yung mga categories natin. So, let's add here, sabihin na natin about books, okay? Punta tayo dito sa categories on the left side of the screen, okay? May kita nyo dito yung post, custom links, categories, and then WooCommerce endpoints. If you click on this sa categories, may kita nyo dito yung most use, wala pa. Pero pag clinic nyo yung view all, okay, wala rin siya. Kailangan nating i-search. Kailangan nating mag-add. I think it's not showing up here. Let's go back on our categories. Hold on, guys. Para magpakita siya. Kailangan magpakita siya. Parent category, none. Okay, hold on. Give me just a second. Make it a default. Edit lang natin to. Edit din natin to. Edit din natin yung... Kamaya na. So, kailangan... Ito pala, nakalimutan ko. So, accessories, parent category is... Accessories, tama. Na, tama naman yan. It's not showing up here. Hold on. Uncategorized products lang yan. Okay. These are correct. If it's not showing up right here, I think we need to manually add these categories of Hours. So, let's just click here, add to menu. Hold on. Search. Ayaw niya ma-search. Books. Hindi siya nag-show up. It should be showing up right here. So, pag ayaw niya mag-search dito, yung sa categories natin, we need to manually add it. Hold on. Um, view all. It's not showing up. Let's just um, click on add to menu. Hold on. Um, dapat nagpapakita siya dito. Ayaw niya talaga magpakita. Manage allocations natin. Okay, let's just click here. Save changes, primary menu. Hindi, mali yan. Iba yan. Why it's not showing up? Going back here to our categories. Hindi ba meron pa dito? Try view all. Yeah. Let's try view all. 
wala na hindi siya nagpapakita dito. Ayaw niya, ayaw niya magpakita. What's wrong with you categories? Wait lang ah. Eh pipilit natin i-show up tong category na to. Ayaw magpakita ng category natin. Okay, so let's go back here. Pag ayaw niya magpakita, we need to change something here. Check natin siya. Product, edit menu. Lagyan nga natin ng mga kung ano-ano dito. Dapat magpakita siya dun sa ating menu button. Okay, so default, display, product, subcategories, um, names, display type. Lagay tayo ng thumbnail dito. Thumbnail ng ating products ay maglagay tayo ng kung ano-ano like papa punk ayan si tapos dito description default products display type products ayan update natin sana magpakita na ayaw pa ding magpakita Uh, let's try one more time. Dapat magpakita na siya dito. Ayaw mo pa ding magpakita. Okay, let's see. Categories. View all and categorize. Bakit ayaw mo magpakita? And categorize lang yun nandito. Going back. Let's go here. Back to categories. Account, description, description, image, name, tama naman to, apply, default, name category, add new category. Let's try to add another categories. Books, um, gawin natin yan, sabihin lang natin books. Ayan, bakit ayaw mo magpakita? Hold on. Hmm, tama naman siya. Okay, uh, I think this is because of this one. Okay, pag ayaw niya magpakita ng category, this is the right products that we need to add. Pag click niyo yun dun sa taas, yung screen option, I almost forgot this. So, pag hindi siya nagpapakita dito, you need to click here sa products, and then click mo din yung product category. Ayan, and then click on save menu. Oh, mali pala. Save menu naman na yung naklik ko. Hindi, i-click mo lang siya, tapos magpapakita na siya dito. Okay, now that you see the product categories on the left side, may kita nyo dito yung changes on the left side, okay? Pag hindi, kayo, hindi nyo nakita yan, punta lang kayo dito sa screen options, okay? If you click on the screen options, then click on product, magpapakita na dapat agad yon. Here on the left side, eto na siya. There you go. May kita nyo na yung product. Yung categories na in natin, hindi pa rin siya nagpapakita. Ito pala, sa product categories. Okay? Ito na siya. Very good. Hindi mo na ano, naalala siya. Okay, so punta lang kayo dito. So now that we have the product categories, let's add it here. Add natin to pag add natin tong mga to. And then add to menu. Okay? Ayan. So medyo ano siya ngayon, medyo tsaka-tsaka siya. Kailangan nating ayusin, syempre, pag-clinic ko ba yung home, carry lang, pag-clinic ko ba yung about us, carry lang, ganun. Ano yung mga specific na nakikita nyo sa WooCommerce page? So, usually, ito lang naman siya. Pwede nyo ring lagyan ng about us page, contact us page, yung mga ganun. Okay? Alright, so, let's just do the basics. So, meron na tayong home. Okay, pag wala pa, pag gusto nyo mag-add ng about us page, that's okay. You can uh, do like about us page. But then, I would like to move over this. Gusto ko ang kasunod ng home is shop. So, idadrag lang natin siya papunta dun sa taas. And then, gusto ko din tong si books mag-under kay, uh, kay, ano, kay shop. Ayan, dapat magkakasama siya, products, ayan. Ano pa? Uh, clothing. Ayan. Tapos, wands. Ayan. So, madami-dami siya. Accessories. Okay. Alright. So, now that you have right here, may pa feeling ko maganda siya kapag ka-inunder natin siya sa product. So, pagka may mga hindi kayo nagustuhan dito, pwede nyo namang i-change yan. Just go back here on the products. Then, 
eto gusto ko i-edit gawin ko na lang na ano mga toys na lang yung ilagay ko kasi maglalagay ako diyan ng toys eh lagay natin toys ayan toys all right so toys o mga animated mga miniature ng mga character ganun and then i'm gonna add another category siguro ya under ko siya sa product sa product na lang para hindi magulo yung ating ang ating uh, menu tab Pwede nyo naman, gawin nyo na lang yung ganito. That's okay. So, I'm going to add products. Ayan, products. Para dun na lang siya, para dun na lang siya mag, ano, pag clinic ko siya, madami siyang under, okay? So, add to new category. Then, let's go back here. Meron ka ng products, accessories, books, clothing, and wands. Go back here. Ah, create din tayo ng um, about us page. Ayan, about us. Actually, you can just um, create a product. Pag tas, pana, uh, rename mo lang siya as About Us page. So, you don't have to add actually About Us. Okay, so let's just view all. View all. May kita mo na dapat si products. Ayun, add to menu. Okay, so by clicking on add menu. Okay, may kita mo na dito si products. Ngayon, move over siya ko siya kay shop. Ngayon, paano ko nagawa tong scroll down na to? Kapag ka-under kay books, meron akong classic, yung adult fiction, and book series. So, what I'm going to do, or what I did here, go back, going back to the menu, is i-hover ko lang yung mouse ko, i-drag ko lang siya pagilid. Ayan. Ayan. So, i ko lang siya pagilid na ganyan. If you would like, for example, gusto mo mag-under si products kay books, ganyan mo siya. Tapos, another, ano, si clothing, another uh, menu na naman kay shop. Pwede mong gawin yon Ganyan-ganyan mo lang siya. Add-add mo lang siya. Ayan. Tapos, gilid-gilid mo lang hanggang sa dulo. Joke. Joke lang. Siyempre, mga ganyan lang. So, gusto ko si undershop. Pag si clinic ko si undershop, may kita ko si products. Okay? Pag nakita ko si products, dapat under niya si menu. Or hindi. Gawin ko na lang si, eto. Parang ang tsaka ng product. Siguro pag shop na lang, gawin na lang natin si shop. Remove ko tong si products. Tsaka pala. Pag clinic ko si shop, magiging under siya ni books, clothing, wands, and accessories. Uh, okay yan, no? Mas okay yan. Okay, so cart. Okay, yan yung cart natin. Siguro ilalagay ko siya sa dulo. Ayan. Si category naman dito, I'll be removing this. Ayan. Pagka may gusto kang i-remove, click mo lang tong, ano to, itong little arrow na to, then click on remove, okay? And then, gusto ko si my account check out. Si check out, gusto ko siya doon sa next to, ayan, next to check out. Now, the next thing that we need to have is the login and register. Ngayon, gagawin na natin si login re and register. For us to do that, we need to we need to add a plugin, but let's do that later on. Ito muna yung gagawin natin. Okay, so meron na tayong menu. Just click on save menu here dun, yun, dito sa gilid. Okay. Ayan, so meron na tayong menu 1 and menu 2. Parang menu do lang. Okay, so now, since we have, re uh, we have this, may menu na tayo. Pwede na tayong pumunta dito kay kay visit site or visit store that visit site na lang visit site ayan ayan so let's just see here pagka mag-add ka ng menu it's either you would like to do it on the theme kung gusto mong gamitin lang si default na theme pwede kang mag-click on customize but we're going to do we're going to do a different one kasi mag-install tayo ng plugin for us to easily edit the website using elementor sa mga theme kasi may mga default na itsura yan okay so, usually, I use, like, Elementor, okay? So, dito sa theme, kung mapapansin nyo, ito yung default na theme natin. Meron siyang site identity. Ito yan, ito yung nakikita mong ngayon. Dito mo makikita yan sa site identity, just another WordPress site. Of course, I don't want this on my site. Didelete ko lang yan, okay? Then, click on publish later on. Hold on. Menu, ayan na, pwede na tayong mag-create ng menu dito. Ito na siya, nag appear na siya dito. Pwede mo din siyang gawing primary. Pag ginawa mong primary, ito yung magiging itsura niya. Ayan. So, sa taas, meron ka ng home shop, my account, checkout cart, ganyan. 
So, ito yung default na itsura ng theme mo. Pag gusto mong gawin or pag gusto mong ayusin or pag gusto mong gamitin si theme. Okay? So, ito yung magiging itsura niya. Pink yung header. Yung ano, yung pag i-highlight mo siya or i-hover mo yung mouse mo, magiging blue siya. So, ito yung default na theme na meron tayo. So, if, so for example, if I click on this books, okay, may kita nyo dito yung itsura ng ng uh, mga drop down okay it's loading coach bayad may bayad po ba ang elementor wala pong bayad si elementor na uh, elementor lang yung may bayad po is elementor pro coach maganda siguro mo una ang cart bago ang checkout ah oh, yes good idea let's do that all you need to do is to hover your mouse here gawin mo dito mauna si cart di ba mauna si cart Uh, lagay mo dito. Ayan. So, pwede mo naman gawin yan. Hover-hover mo lang yung mouse. May kita mo na dyan. So, yes po. Yes. So, cart bago ang checkout. Ayan. Ayan yung magiging itsura niya. Okay. So, if you would like this one to be your default na or yung default na itsura ng uh, mga menu mo, that's okay. But we're gonna do a different one. Like as mentioned, gagawin natin to. Kasi mas professional na siya ito pag talagang customize mo eh. Pag uh, ginawa mo ng buong puso. Hmm? Arte, wala ka namang puso. <laughs> Alright, dito sa ating ano. Yan, may, ito yung default ha, pag gagamitin mo si theme. Now, I don't want to use this theme. Gusto ko maging ano ako. Maging may originality ako. So, I'm going to unclick this, yung primary. Then, going back here. I-check ko lang natin lahat dito sa ano, menu ha. Ay dun sa ating mismong, um, sa ating, uh, anong tawag dito? Theme. Okay, so ito yung mga, ano, mga pwede mong makita dito sa theme. Okay. Ayan lang, konti lang yung, ano, no, konti lang. Kung mapapansin nyo, konti lang yung option niya. Kasi simple lang si, ano, si Hello Theme. Simple lang talaga siya. That's why we need to use, like, our own or originality gamit yung ating Elementor. Okay. So, just click on publish. Pag mayroon ka ng ganyan, gusto mo ma-publish yan. Okay. Then, going back right here, we're gonna do editing of the header. Now, sa header na ginamit natin dito, yung ginamit ko dito, gumamit ako ng plugin. Yung plugin na ginamit ko is, eto, si, ah, saan na siya? Um, eto, si Elementor, Footer, and Heather. Ayan, ilagay natin si, ano dito, using Elementor, Footer, and Heather. Now, going back, so this is a plugin. So, anong ginagawa pag sa plugin? Mag-add ka ng plugin. Wala pa tayong ganung plugin, so we're gonna add another plugin. Now, on the left side of the screen, again, go to our plugins, Okay. So, on the plugins, just click on Add New. So, this is for editing the menu button. Now, itatype mo lang dito si Elementor, Header, Footer, and Footer. Ayan. Okay, so ito na siya. Ito na yung magiging itsura niya. So, nasaan nga ba ang ating Elementor, Header, and Footer? Hindi ito yon, hindi ito yon. Naku, nawala na ata siya. Elementor, ano ba yung itsura niya? Elementor, footer and header. Ito, copy na nga lang natin. Medyo pinahirapan ko pa yung sarili. Ay, sarili ko. Ayan, elementor, footer and header. Let's see if mag-a-appear siya dito. There you go. So, eto siya, yung nakikita nyo dito sa left side, ay sa right side of the screen, eto siya. etong may uh, white na background na merong blue. Click mo lang yung install now. Okay, and then click on active, activate. Alright, so once na meron ka ng ganyan, pwede ka rin mag GoPro kasi mas madaming advanced na option pagka drag and drop. Uh, as mentioned, pagka nag-click ka ng GoPro, may bayad yan, okay? May bayad yan. Alright, so since we have here activated, uh, yan na siya. Ito na si Create Footer and Header using Elementor. Let's go to our appearances. Now, may papansin nyo dito kanina, ito lang yung option niya. Wala kanina si Header and Footer Builder, correct? 
Now, pagka in mo si Elementor Header and Footer, magpapakita na siya dito. Ito na siya. So, what you need to do is to go here, since magka-create tayo ng header, header yung tawag sa ganito, okay? Pupunta tayo ngayon sa ating page dito. And then, click on our add new. So, magka-create magka ka ng page for your own header, okay? So, click on add new. Tapos, pangalanan natin siyang header. So, may kita nyo dito ngayon sa Edit with Elementor, mamaya mo i-click yan kasi you need to set up the settings first. Now, below the Edit with Elementor, may kita mo dito si Elementor Header Footer Options, Type of Template. So, select option, of course, we're going to do header. Now, pag clinic mo si header, may magpapakita na namang display on. Dito mo na pwedeng i-limit si header. Pwede mo siyang ilagay lang kay kay 404 page, search page, something like that. Yung mga ano, special pages na ganito, pwede kang magkaroon ng ganito. Nandito na siya sa header footer, okay? All products, all products archive, mga ganyan. So, eto yung makikita mo, alright? Since we are going to do the, like the entire site, gusto ko pagka may clinic-click ako, lagi pa rin nagpapakita si header. Kasi ang ka yung importansya naman ng pag-add ng header is para hindi maligaw yung customer mo kung saan siya pumupunta. Kasi pag naligaw siya, baka hindi na bumalik. O, oh, diba? Nawalan ka pa ng customer. Love life na naman iniisip nyo. Okay, so entire website. So, I'll click on that. And then, makikita nyo dito yung add display rule. Pwede kasi kayong mag-display dito ng rule. For example, ililipit mo, ililimit mo lang siya kay ano, kay specific page o, o mga ganyan, header, footer, ganyan, ganyan. If you don't want that, just click on X mark. Now, user roles. Ayan, pwede nyo namang gamitin si add user role. So, ibig sabihin ng add user role, ako as a user, ako yung admin. Okay, ito yung itsura ng user. Pwede kayong, sa WordPress guys, pwede kayong mag-add kahit ilang user yung pwede. Okay, ayan. Pagka nag-sign up sila sa inyo, may kita nyo, may subscriber role, may uh, new role, mga ganito. Pag in nyo yan, okay, just to give you some heads up. So, ito yung users, ako bilang admin. May kita nyo dito, pwede naman kayong mag-create ng other user. May kita nyo dito yung role. Pwede nyo siyang gawing shop manager. Pwede nyo siyang gawing customer. Pwede nyo siyang gawing subscriber, contributor, ganun-ganun, author, editor. Ayan siya, okay? So, sa... Sa WordPress, kaya nyo gawin yan, okay? Pwede kayong magbigay ng iba't ibang login or iba't ibang user for using um, the WordPress, okay? Okay, going back right here, yan yung sinasabi dito na user roles. Default yan sa WordPress. Pwede nyo gawin si administrator lang ang makakita ng header or si editor lang, ganun ganyan, login and log out, okay? Yan lang yon. Now, enable layout for Elementor Canvas template. Huwag mo lang i-click yan kasi yan yung sa pang Elementor template lang. Now, on the right side of the screen, ito naman yung isa nating option. So, if you would like that to be published, just click on Publish. Okay? Tapos, may kita nyo na dito si default template. Pwede nyo siyang Elementor Canvas. Pwede nyo siyang Elementor Full Width. So, uh, we can do that as well inside Elementor. You don't have to do it here. Okay, then click on Publish. So, Publish para magkaroon na tayo ng header page para hindi na tayo malit ulit. Now, once you click on Publish, ito yun na yung makikita nyo. Hindi pa siya edited, of course. Ayan na siya, si header. Ito yung magiging itsura niya. Ayan, so empty pa siya. Siyempre, wala pa tayong nilalagay. Okay, okay lang yan. Alright, now... Let's unclick this and let's edit our header page. Okay, so for our header, ito yun, ito yung gagawin natin. mag a ako ng parang free delivery selected orders, free items on each orders, mga ganyan. So, let's see here. By the way, guys, I just, itong logo na to, binili, ay, hindi ko yan binili pala. Ina, ina na ko lang yan, parang... Naggawa lang ako sa mga free logo maker. Pwede kayong mag-search dyan sa YouTube, ay sa, ano, sa Google, ganon. May mga free he Elementor header or free Elementor na logo dyan. Okay, so ito na yung magiging itsura ng inyong Elementor. Ayan, so as mentioned a while ago, Elementor is like drag and drop. Pwede kang mag-ano dito, heading. O pwede mong i-drag lang siya dito, mag-create ka na ng heading. Since this is like a header, 
Ayaw ko syempre mag-add ng heading dyan. So, just leave it empty. Now, scroll down. Ito yung mga dati sa mga previous ano natin. Sa mga previous na tutorial natin. May mga, nasabi ko na ko sa inyo kung ano yung mga, ano ba functions na ito. Now, since nag-add tayo ng plugin kanina na called header footer, dapat may makikita tayong option dito na default nav menu. About menu menu. Ayan. Ito siya. So, may kita mo dito si header footer block page. Okay? May kita nyo dito sa gilid. Dapat meron din dito si nav menu menu menu. Ayan. So, ito siya. Mga default nav menu. Header footer. Ayan. Navigation nav. I think it's not showing up right here. Hold on, guys. Ito lang yung nakalagay, si header footer. Konti lang yung nakalagay. So, you really need to find a different plugin na pwede nyong ilagay dito. Kasi, imamano-mano nyo siya pag ginawa nyo to. Okay? So, header footer. So, let's just add first si ating, eto, ito yung nandito sa taas. Okay? Now, what I'm going to do is to click here and then do like this, itong ano na to, itong itsura na to. Okay, hold on. That's okay. This is recorded. Alright, so now, may kita nyo dito yung two columns. Dito, nag-add ako ng free delivery on selected orders and free gift items on each orders. Ang gagawin ko dito ngayon, maglalagay ako ng text. Okay? Parehas siyang e heading. Okay? Scroll down ko lang yan, and then punta tayo dito. Now, may kita nyo dito na blue yung page, okay? If you would like to do a default or a change to, pwede kayong pumunta dito sa ating settings on the bottom left-hand side of the screen. May kita nyo dito yung settings. Hindi pala, bottom right-hand side pala ito, itong default colors na to. Now, may kita nyo dito yung heading niya. Ito yan, blue. May kita nyo din dito si, ano, si add your text here, yan. Ngayon, ang gagawin ko, gusto ko mag-reset dito. mag add ako ng, siguro ang heading ko, since this is white, gawin nating white, okay? Ayan, hindi na siya nakita. That's okay. Ito, gagawin kong black. Hindi, text heading to eh. Mm, ano ba yung nakita ko dito? O, oh, tama lang naman, text heading. Ayan, tapos, primary, gawin naman na yan, apply natin yan. Okay, so now that we have that resetted here, baguhin natin ngayon yung ating, eto, yung background. Maglagay tayo ng background dito. So, if you click on this one, okay, yung, yung mga, na mga square-square na yan, may kita nyo dito agad dun sa left side of the screen, yung layout, style, and advance. Now, gawin, ang ginawa ko dito is stretch, eto, full width yan. So, going back here, gagawin ko ding full width to. Ayan. And then, height niya, of course, let's just do it uh, minimum height. Pag minimum height, ganyan kasi pwede mo siyang i-ganyan, e ganyan. Okay, let's just do it on default. Overflow, background, so leave that the way it is. Punta ka na ngayon ng style. Lagyan natin siya ng background. So, background, usually, I use, let's do it on blue. Asa na yung ating blue? Dark blue. Uh, black na yan. Siguro yan. Medyo blue pa siya. Ayan, ayan, ayan. Parang bet ko yan. So, si save ko tong si color. Kakailanganin ko si color na yan. Punta ako ngayon. Dito. Okay. Coach, leave muna ako kasi nag-brown out. Dito, data lang gamit ko. Sure, sure, sure po. Uh, don't worry. It would be record uh, it will be recorded. Okay. So, eto na yung magiging itsura niya. Yung background. Maganda na siya. Yung text niya. Pwede na nating baguhin. Sa advance, if you would like this to, ano, yung pwede mo siyang gawing may, may mga, ano, motion effects, pwede mo naman gaw gawin yan, yung mga, ayan, fade in, ganun. Ako, gusto ko kasi stuck lang siya or nakaganyan lang siya, nakafreeze lang, kumbaga. Okay, so, going back here, gawin natin siyang free delivery on orders, ano ba yung nakalagay dito, on selected orders. On orders above. Or on orders above. Or orders up to. Feed delivery on orders up to. 
on orders. 2,000. Worth 2K. Ayan. 200 peso. Siyempre, lagyan natin ng PHP. Yan. Ayan. So, may kita nyo. Ang laki-laki niya, no? Ayoko nang laki-laki naman masyado. Uh, minimum orders. Pwede nyo naman gawing minimum orders na lang. Oo. Free delivery on minimum orders. Minimum orders of 2,000. Ayan. Ayan. PHP. O, oh, pwede na yan. Okay na yan. Alright. So, may kita nyo dito ngayon. Pwede nyo baguhin yung size. Pwede nyo gawing small, um, medium, pwede nyo gawing large, ganon. Tripod free delivery on bulk orders. Tama po ba, Coach? No need to copy sa notepad yung color code. Just click on the plus sign during color section. Yes! Tama po yun. Yan. Tama po yung ginawa ni, ginawa ni Madam. But ako, I would rather do that. Yung mga plus sa plus sign kasi. Pwede nyo naman gawin dito si plus sign. Actually, pwede nyo change dito si fonts. So, ayaw ko nung font size ko. So, what I'm going to do is go back here. Tapos si default fonts. Gawin ko si primary headline. Gawin kong favorite ko si Aleph Hebrew. Ayan. Weight niya is 100 lang. Ayan. Okay na yan. Secondary headline. Aleph din tayo. Aleph Hebrew. Ayan. Para lahat ng gagawin mo, ganyan na yung magiging itsura. Body text. Aleph din ulit. Okay, ayan. Accent text. Ganyan, pares din. So, it's really important that you have um, set up this, guys. Para naman hindi ka na maaba-abala. Mamaya, ganun. So, click mo ulit dito pag babalik ka dyan. Tapos gawin ko siyang H1, H2, H3, H4. Ay, magiging itsura niya, H1. Then, nagagawin ko siyang middle. Ay, maganda siguro nasa gilid lang siya, no? O, maganda siguro nasa gilid. Pwede mo naman gawing gitna. Ayan. Ayan. Pero gilid na lang siya. Ayan. Tapos, gawin natin small lang. Ayan. Para maliit. Pwede mo naman gawin mo malaki. Pero, I would prefer ganyan na lang. Okay? Tapos, next is, next thing that we need to do, copy natin to. Click mo lang, right click ka lang sa mouse, copy mo to. Tapos, ipipaste natin yung style dito. Hover your mouse, pag may nakita kang ganito na square na ganyan, paste mo lang yung style. O, oh, hindi na paste. Pinaya ako. Ayaw talaga niya. Siguro for ano lang siya. Hmm, delete ko to ha. Ayan, so ito na siya Ito na yung mangyayari sa kanya Ito, okay na siya dyan Sa 2,000, gawin ko naman dito sa gilid Gagawin kong left Left side, ayan, para magkagit na sila Now, ang next Na gagawin natin is ito Si Potterheads, tsaka si Search Bar Okay, so what I'm going to do is to add Another column, parang tatlo siya Tatlo siya, pag mapapansin nyo dito 1, 2, 3, okay so, gawin ko dito sa tatlo, ayan na siya, ito yung magiging itsura niya. Sa first one, kailangan natin si, ayan dito, si email. May email ba dito? May email ba dito? Icon, pwede siguro icon. Icon box, ito. Pag sinabing icon box, ito yung magiging itsura na. Pwede mo naman gawin yan. Si icon box, gawin natin... Um, mail. Type in natin mail. Ayan. Tapos, insert. Now, hindi nyo siya makikita kasi nga yung, ano nyo, yung, yung itsura ng heading niya is black. Baguhin natin siya dito. Yung style niya, change natin into primary color. Gawin natin, um, green. Pangit ng green. Gawin natin black. Pangit naman ng black. Ito na lang. Si blue na lang. Ayan, blue, okay. Now, let's see here. Okay na yan si blue. Tapos, ang next natin gagawin, masyado siyang malayo, no? Spacing niya, paliitin natin, zero. Gawin natin negative. Pwede pa tayong mag-add ng negative dito. Negative, ayan. Negative mga, negative 40. Ayan. 
Tapos, si logo, gagawin din natin yan, of course. Pero, change muna natin. Okay, okay na yan yung spacing niya. Size niya, pwede nyo siyang paliitin, pwede nyo siyang palakihin. Okay, so, mas maganda siguro pag mga, ano lang siya, size 60. Ayan. Okay na yan. Tapos, rotate, pwede mo siyang i-rotate. Ayan. So, content. Okay, ito na si content. Pwede mong i-change yung background na itong si content. Cha-change mo lang si color. Pwede mo siyang gawing, uh, this is the heading. Ayaw ko pala, hindi pala tayo mag ng heading. White screen mo lang yan. Tapos, um, since may heading siya, ibig sabihin, hindi ko lang pala nakita yung heading. Change ko na nga lang to. Ay, hindi na. Huwag na pala. Click-click ko ulit dito. Tapos, i-change ko si negative 40. Zero ko lang yan. Content. Si heading siguro, gawin natin. Click on heading dito. Ayan. Um, typography, tama, tama. Gawin natin color black. Ang pangit pag color black. Ganda siguro pag ganyan. Oh, ganyan, na, ganyan na lang, no? Alright, tapos i-delete natin si, eto, si content na to. Pagka hinover mo yung mouse mo dito, magpapakita na yung content. Ayan na siya. Didelete ko to. Tapos, type ko lang siguro yung aking email address. So, si admin at j .com. So, gusto ko ganyan siya. Baguhin natin si um, si default na ano niya. Si default na style niya. Okay? So, sa content, babalik ka dito. Punta ka dito, tapos ilagay mo lang. Pwede mo naman gawin, baga, change yan, okay? Change mo yung font. Uh, pwede siguro natin gawing Arial, um, Times New Roman, ganyan. O, oh, diba? Mas maganda siya. Pwede mo din baguhin yung size. Ayan. So, siguro ganyan lang siya. Okay, ano pa? Ano pang ating pwedeng gamitin? For, so, for advance. Okay, and then, oh, okay na yan. So, maganda-ganda naman na siya. Then, dito naman sa gitna, I added here yung logo. So, ang gagawin ko dito is, ipipaste ko lang yung image. Ayan, drag and drop siya. Then, kaklik ko to, choose ako ng image sa library ko, which is na-add ko na kanina. Nasaan na ang aking logo? Nag-add na ba ako ng logo? Ito, ito. Kita ko na siya dito. Ayan, tapos, insert. Insert ko na siya dito sa media. Ayan, may tsura na siya. Pwede mo siyang baguhin. Gawin mo siyang thumbnail lang. Pwede mo din siyang gawing medium. Pwede mo din siyang gawing large. So, gawin natin mas maganda siguro pag medium. Now, napapansin nyo dito, guys, na parang tumaas siya, di ba? Parang ang check-up, mas maganda siguro pag nasa bottom siya kagaya na ito. Okay, pwede nyo din naman siyang gawing middle. Pag gaganyan na, nairita na kayo sa ganyan, balik kayo dito sa, ano, hover nyo lang yung mouse nyo dito sa column na to. Dito nyo may kita kung nasan yung vertical line niya, horizontal line, ganon. Pwede nyo siyang gawing middle. Pwede nyo din siyang gawing bottom. Ayan, para mag-align siya dito. So, mag maganda siguro kung middle siya. Ayan. Now, okay na siya dito. Okay na din siya. Naka-align siya. Going back here. Magpipaste naman ako dito ngayon ng widget. Yung widget na yon is yung search na widget. Ayan. Product search. Pwede kayong mag-product search. Ayan. Search products. Tsaka niya, no? Ganyan yung default lang. Pwede nyo naman uh, change yan. Okay. Product search. Pero ako siguro, gamitin ko. Delete ko to. Ah, sige, ro, maganda nga to Search products. Mas okay siya. Gawin ko siya. Imi-middle ko na naman siya. Go here, middle. Ayan. Search products tapos search. Ano, no? Parang redundant. Siguro, gawin ko... Tignan nyo yung isa. Sabi nyo sa akin, ano mas maganda, ha? Siyempre, ma-arte tayo. Ganun talaga. Ito, search. Ayan, ano mas maganda? Ay, parehas lang. Walang pinagkaiba. Parang mas maganda siguro to naka-align lang dun sa gilid, ano? Ayan, so naka-middle na siya, okay. Pwede mo siyang gawing baguhin, guys. Pwede mong gawing, ano, lagyan ng motion effect. Pwede mong lagyan ng zoom in, ayan. Parang maganda siya pag may motion effect, ano? 
Pwede mo, pwede kang maglagay ng background dito guys. Pag hinover mo yung mouse, ayan, click ko lang dito, magkakaroon ng parang ganyan. O, i-hover mo siya. No? Ganyan yung magiging itsura niya. Parang pangit. Ayoko. Normal lang tayo. Border, pwede ka rin maglagay ng border dito. Pwede mong lagyan ng o, solid. Ayan, tsaka double. Ayan, ayokong lagyan, tsaka... Positioning, pwede ka ding maglagay dito ng full width ba siya or ano, itsura niya, ganyan, pero default lang tayo. Responsiveness, pwede mo siya i-hide sa desktop, pwede mo siya i-hide sa tablet. Custom is about coding, custom CS, uh, CSS, so just ignore that. Alright, so okay na yung search tab natin. And then, the next thing that we need to do is yung ating, eto, menu na to. Since wala pa tayong option dito na para ma-add natin men yung menu tab, okay? Kasi ang makikita mo lang dito is yung mga basics. Wala tayo dito yung ano, retina image lang dito, copyright, something like that. Pwede mo din naman dito ma-search yung product categories. So, under WordPress kasi may option dito para makapag-add. Siguro gawin natin, pag, Basta pa, ipapakita ko lang sa inyo paano gamitin dito ang navigation tag ng WordPress. Pwede mong lagyan dito si Pages. Ayan. Hover mo lang yung mouse mo. Ito na yung magiging itsura niya. Ito yung magiging itsura. So, pangit siya, no? Pangit. Tsaka, tsaka. Um, search pa tayo ng iba. Pag wala akong nagustuhan, wala tayong magagawa. Meta. Pag sinabing meta. Ayan. Pangit. Ayoko. So, ayoko siyang gamitin kung maglalagay tayo ng panibagong plugin. So, let's just save this. Update natin to. Tingnan natin anong magiging itsura niya. Okay, just to make sure. Click on preview changes. Ayan na siya. Coach, pwede din po ba magtanong during go going training? Ask ko lang po paano gawin kapag Google Fonts po yung want ni client or extra. Um, I'll get back to you. Pag Google, ano, pagka Google kasi na fonts, parang may i-add ka kasing widget dun eh. Pwede mo naman, i-search na lang doon, pwede ka mag-add actually. So, I don't have that yet. I don't have an example. Um, siguro, uh, let me get back to you na lang, okay? So, ito na yung magiging itsura niya guys. Parang masyadong gilid yung ano natin, no? Mas maganda siguro pag nasa middle siya. So, pag may hindi ka nagustuhan, of course, you can just go back. Click mo lang yung edit elementor. Ito, masyado siyang nandun sa gitna. Gigilid natin siya dun sa gilid, no? Okay, edit elementor header. Chichange natin yung mga pwedeng i-change. So, ganun lang naman. Pag, kailangan mo lang naman i-visualize lahat, guys. Mahirap kasi pagka, ano eh. Pagka mamaya hindi mo nagustuhan. Siyempre, hindi rin magugustuhan ng client pag hindi, ka, hindi mo nagustuhan, di ba? Okay, hover your mouse here. Ayan, tapos i-middle lang natin siya. Hindi pala, ito pala. Ayan, tapos middle. Ayan. Ito siguro gawin natin na sa gilid lang. Wala tang option para gawin sa gilid lang. Pag wala, pag wala talaga, wala tayong magagawa. Middle, space between, space evenly. Ayan yung mga higiging tsura. Ayaw niya. Gawin natin yung bottom. Siguro mas okay siya pag nasa bottom. Hindi, pangit. Middle na lang. Ayan, okay na siguro yan. Middle. Um, pwede mo din naman i-align siya dito. Pwede kang mag, ano, kumbaga, gawin mong bottom. Ayan. Column width. Pwede mo siyang gawin ganyan. 2, 3, 4, 5, 6. Pwede mo i-delete naman to. Na, ano na nangyari sa kanya? Nasa pinakagilid na siya. Mali pala ako ng ano. Ayan. Ah, bumalik ka na sa dati. Ayan. Asa na siya? Daret. Ganyan. So, masyado siya nga. Pagka masyado siya nasa gilid. Ganyan. Pwede mo naman siyang i-align sa ganyan. Gawin na lang natin middle. Ayan. Siguro ay ganun na lang natin. Okay. para mas okay yan, no? Uh, okay na yan. Uh, masyadong gigilid. Ayan. Okay na yan. Alright. So, let's me, let me just update this. Then, let's go back now to our WordPress. So, nagustuhan ko na siya. Okay na yan. Let's go back to our main menu. I-add na natin ngayon si... Eto. I-add na natin si... 
Ayan ko yan. Hindi pala yan. Ito, i-add na natin to. Now, uh, what I did was to add another plugin na pwede tayong magkaroon ng another widget. So, I'm going to do here the add plugin. And then, I'm going to install si HT Meta. Ayan. Punta tayo dito ngayon. ta search mo lang si HT Meta. Hindi pala. Add new pala tayo. Add new. Add new. Then, go to our HT Meta. Ayan. So, using this, magkakaroon tayo ng different plugin. Ito na siya. HT Meta Absolute Add-ons for Elementary Page Builder. So, install that. Okay. Lagay natin siya dito using HT Meta. Ayan. Then, activate. Now, pagka inactivate mo yan, automatic magkakaroon na ng option C. Elementor na bagong mga widgets. So, dito mo na, may kita si yung effect nung ating pinag-add. I-refresh mo lang to, of course. Para makita natin yung changes. Ito siya. Ito yung magiging itsura niya. Tapos, pwede mo namang i-advance option yan. Ito yung mga magiging add-ons niya. O, oh, ayan. Pwede na yan. Up to court, pages, categories, elements. Ganyan. Ito yung magiging itsura. Ang dami, no? So, dito na sa ating header, may kita mo dito yung ginawa natin. Default nav menu, ganun, commerce, ayan. So, go here and then let's click here, add tayo ng ganyan. So, guys, pwede mo naman to ibaba. Gawin mo na lang dito. Basta add ka lang ng another column. Okay? And then, eto na siya. So, may kita na dapat natin, ayun, si HT Meta Add-on. So, technically naman, para siyang, ano, another, ano lang, other widgets na pwede mong i-add. Ang dami na niya ngayon, second title, progress bar, team member, pwede pa tayong mag-click ng video player, black coat, Instagram. Yan, walking, pwede pa tayong mag-flip box, oh, ang dami. Diba, ang dami. Inline navigation, ayan. 404 content, ayan, carousel, ang dami. So, ito lahat, free to, wala itong bayad, di ba? You just have to look for a good plugin talaga na makakatulong sa inyo. Now, what I'm going to do is to add this, iha-hover ko to, si WC. WC refers to WooCommerce. Itadrag ko lang to, i-add ko dito. Okay, and then may kita mo na dito si Page. Si Page dito sa gilid. Automatic na yan, all you need to do is to add this. Okay, pwede ka na mag-add. Um, since I'm not doing every pages pala, go back here. Ayoko pala siya. Delete. Navigation pala yung anoin natin. Just search for default nav. Navigation. Ayan. So, navigation menu. Pwede natin sigurong i-add to. Hold on. Let's see here. So, menu 1. Ayan. Ay, ang pangit niya. Naka-inline lang siya sa ganyan. Pwede kaya natin siyang i-change. Let's see. Ayaw niya ma-change. So, ibig sabihin ganyan lang yung magiging itsura niya. Let's delete that. Ayaw ko yan. Delete style. Hold on. Ayan, delete natin yan. Gawin natin. Sasa na ba si navigation menu? Ayan, si categories. Ito siguro. Add natin. Ah, so magiging ganyan pala siya. Nasaan na ba yun? Ba't nawala? Sine menu. Default nav. Default nav. Where are you? Navigation menu. Inline navigation. Try natin si inline navigation. Ayan. Ayan, ito na pala siya. Style 1, pwede kang mag-click dito. Style 2, Style 3. Yung mga inline nga lang to. Mm, let's see. Check natin dito sa menu bar. What did I use on that plugin? Feeling ko may isa pa akong plugin na nakalimutan eh. I just forgot what it is. Hold on. Hanapin ko yung plugin na yun ah. Hindi, hindi talaga to yun. Inline navigation. Default nav yun eh. Um, let me go back to our plugin. Hanapin ko yun. May kita nyo dito. Ang ganda oh, no? But that's not what we are going to do. Siguro punta ako ulit kay plugin. So, search natin si default nav. Ayaw niya magpakita. Default nav. 
add nyo tayo ngayon. Let's see. Uh, default nav. Natatandaan ko ito yun ay. Nav menu rows. Um, providing more control over nav menus. So, go to... Nasaan na siya? This is not it. Nasaan na si nav menu? Hold on, guys. Search na lang natin menu. Gamit na lang tayo ng mga plugin dito. Ba't hindi nagpakita si menu bar? Ito. Max nav menu. Let's just see here kung ano magiging itsura niya. Pagka magsa-search kayo ng plugin, that's um pwede niyo naman gawin dito kung ano yung magiging function niya. Layout ng mga builder, ganun, installation, screenshots, ito. Ito yung screenshot niya, pwede niyo gawin. Tapos ayan, na yung magiging itsura niya. Pangit. Tingnan natin yung for Elementor. Elementor. Good for Elementor na plugin. Ayan. I forgot this one. Ang gawa ko to dati, ayaw niyang gumana. Hold on. Okay, going back here, add menu. Ito siya, full screen menu elementor. Let's just search this one. Tingnan natin kung ano magiging itsura niya. Screenshot. Home about us, contact us page. Ay, ayoko yan. Home talagang screen siya. Ito ata yun. Okay, let's just see here. Screenshots. Oo, tama. Ito nga ata siya. Ito na siya. Ito nga ba siya? Elements, control panel. Stunning tables. Mga ganyan. Unlimited. Uh, more clever na menu. Wala. Ito na lang. Gawin natin si Essential Add-on Elementor. Yan. Activate natin siya. Pag hindi ito gumana, pag nagkaroon ng conflict dun sa isa, syempre hindi na natin siya gagamitin. Gumamit na lang tayo ng ibang plug-in. So, dapat mag-reflect na siya dito. Pag di siya nag-reflect, lagot siya sa akin. Add to cart. Ayaw niya kasi magpakita dito. Okay, so we activated the plugin. Let's just double check. Ayan na siya. Activated na siya dito. Scum, ano lang natin to. Update ko lang to. And then, let's see. Refresh mo lang yung page. Dapat magpapakita na siya dito sa gilid. Let's see if it will work properly. So, ang pangalan ng plugin na yun is Essential Add-ons for Elementor. Let's just... Using Essential Add-ons Elementor. Okay. Ayun na. Nag-load din na siya. So, ito yung na-experience ko before. Ibig sabihin, hindi siya compatible doon sa ating HT meta tag. So, i-deactivate natin to. Oo, oh, ito nga yun. Ayaw niyang gumana. Ayan, pag dineactivate mo naman siya, magiging gagana naman na to. So, yung may, may mga na-experience yan na paikot-ikot lang yung Elementor, ibig sabihin, may conflict dun sa plugin mo, ayaw niyang gumana talaga. Ayan, kailangan nating i-delete at ayaw niyang... Okay. Oh, I lost you guys. Oh, what happened? I think there's some conflict with my, ano. Do, do you hear me? Can you hear me, guys? Can you hear me? Okay, ito na siya. Ito na yung magiging itsura niya. So, hindi tayo pinag, uh, ano, nung add-on uh, Elementor. Let's just do this one, pages. Search na lang tayo ng menu. Yan, menu na lang tayo. Menu anchor, navigation menu. Kaso, ito yung magiging itsura niya. There's no style. Select menu. Tsaka nga lang siya. Ayan, tingnan natin kung ano yung magiging itsura niya. Ito, naka-align siyang ganyan. Ang pangit ano? Papangitan ko siya. Nakalimutan ko kasi kung anong add-on yun eh. Hold on, let me just double check, okay? Mag-add pa tayo ng isa pang ano. Navigation menu. Navigation, add-on. Default add-on ng Elementor. Elementor. Menu. 
Ayaw niya mag-search. Ayaw niya gumana doon. Mega menu. Wala you... pong audio. Hello, can you hear me? Wait. Hello, can you hear me, guys? Sorry about that. Nagkaroon nata ng ano sa ating element, ay sa ating ano. Test coach, tinig na. Okay, very good. Okay, so naganap lang tayo ng plugin na maganda for our ano for our menu bar, menu site. Ato sa yoro maganda to. Tignan natin kung magkaroon to ng conflict sa ating elementor ano ah. Pag nagkaroon ng conflict dun sa isa, de deactivate natin. Ayaw gumana ng ano HT meta. Okay, let's see. Uh, let me just upload. I let me just load this. Ay, ang cute niyo. Ito yung magiging itsura niya. Elements kit. Let's see. Pag hindi gumana 'yon, i-deactivate natin yung isa yung HT meta. Kasi ang importante Wait, makuha natin yung maganda. Hindi niyo rin makita yung screen. Ano yung screen? Okay, sorry about that. Okay, do you see the screen now? Yes, go. Okay, very good. All right, going back here, nag-reload data yung ano, yung ating Okay. Very good. All right, so ito na yung ano, ginawa ko, nagpunta ko sa add new, okay? And then sinearch ko yung ating elements uh, kit. So ayaw niyang mag-load dito, ibig sabihin ayaw niyang gumana sa isang plugin. So what I'm going to do is to deactivate this. Deactivate ko muna to, okay? Just for the sake of makuha natin si ito, si itong pra, itong ano na to, itong menu na to. Okay? So once na na-deactivate ko to, delete natin siya. So delete si Meta. Do not install Meta for the meantime, okay? Then reload mo lang to. Magkakaroon na natin ng option dito. Dapat gagana na siya. So, ganun lang naman mag-troubleshoot. Pag may isang conflict sa plugin mo, i-delete mo lang or i-deactivate mo lang yung plugin na nagkakos nun, okay? Then, try and try. Ayan, ito na siya. Nag-load na siya. So, ito, tatanggalin ko na siya dito. And then, puntahan natin to, magkakaroon na siya ng ito. Element skit, button, ganto ganyan. dami na din niya. So, what we are going to do is to add like a header info yung kumbaga magkakaroon na tayo ng ating sariling menu bar. Menu. Ayan, ito na siya. Meron tayong recent comments, category list, page list, nav menu. So, try natin si nav menu. So, may kita mo din dito guys. So, select menu. Pwede ka mag-add yan menu 1. Ito yung magiging itsura niya. Pwede mong i-change yung background niya, i-change yung mga itsura niya. Gawin natin, ipunta natin siya sa ating, anong plugin to coach? Sorry, yeah, uh, I think you, going back here. It's the Elements Kit Light. Okay, so Element Kit Slide. So, punta tayo dito, delete mo to. Asa na siya? Ether Footer. Ito yung ating Elements Kit Light. So, yan yung menu natin. So, ito siya, dito ko siya sinerge. Add new, okay, and then just search Elements Kit Light. Ayan, ito yung magiging itsura niya. Okay, let's wait for it. Ito. Ito siya. So, good for elementor siya. Good for elementor na layout. So, ito yung magiging itsura niya. Ito. Pwede kang mag-choose ng kahit anong ano dito. Actually, pwede mong i-click to. Tapos, ito yung magiging itsura niya. Pag-clinic mo yan, magkakaroon niya ng template. Ito. Footer, section, widgets, ito yung magiging itsura niya. Pwede ka rin mag-create, di ba? Ang dami. So, we are using a header. Pwede ka din dito mag-choose ng mga kung ano-anong header. Pero, pag may nakalagay na GoPro, ibig sabihin may bayad yan. Okay? So, ang binigay lang sa atin, madalas kasi may bayad dito eh. Mga ready pages, footer, section. Ito, gagawa tayo mamaya. Magkukuha tayo mamaya dito sa sections dito. Okay, so since we're doing like this, ang gagawin natin ngayon is to 
Okay, add some, or e-edit natin to. Nag-klinik ko yung card. Ayan. Sorry, klinik ko yung card. Return to menu settings. Enable on one page. Sabi, ayan. Click ko lang to. Click ko to. Ayan. Home, pwede mong i-home. Custom link, pwede mo. Pwede pa mag-minimum height lang. Siguro, ganyan lang. Ganyan lang siya. 46 lang. Okay na yan. Background type. Pwede natin gawin yung yung pinaste ko kanina. Napaste ko ba siya? Si kulay blue. Ay, sorry. Nakalimutan ko siyang ano. So, kakapi ko lang yung style dito. Copy. And then, paste style. Ay, ayaw niya. Copy ko na nga lang yung color. Background color. Background color. Hold on. Eto, gusto ko pare-parehas para hindi na tayo malito-lito. Ayan, style. Pwede na nating mag ng background type. Sorry, sorry. Ayan. Eto, background color. Tingnan natin anong mali itsura niya. Ayan, okay. Very good. And then, siguro gawin nating white yung ating text. Okay, go back here sa style. So, typography dapat kulay puti. Text color. Ayan, puti. Ayan. Paano naman yung ating, ayan, submenu item style? Yung submenu kasi, ayan, pag hinover mo to, ito yung magiging itsura. Lagyan natin ng, um, ayan, a line arrow. Line arrow natin parehas din siguro, ayan. Hindi, dapat white. Ayan, white. Ayan. Okay, and then, item color. Pag sinabing ano, spacing, ayan, yung pwede mo siya space. Now, pag hinover mo yung mouse mo, magkakaroon siya ng kulay. So, item text color, siguro gawin natin blue, ayan. So, hinover ko, ayan na yung magiging itsura niya. Magiging blue siya. Pwede mo naman gawing ganyan. Pwede mo din gawing green. Hindi siya masyadong halata, no? Item text. Ayan. Basta ang importante, nag-highlight siya. Ayan, o. Oh. And then, background type, gawin siguro nating itim. Ayan. Gawin nating itim, no? Uh, gawin ulit nating blue pala. Ayan, okay. Mas okay siya. So, background type, ayan. Pwede mo din naman gawing solid. Ayan. Hindi pala yun ko yan. And then, borderline. Pwede mo din gawin yan. Ayoko. Submenu panel. Okay, yung submenu panel refers to ito, dito. Ay, nawala si background style. Hindi ko na ano ata. Hindi ko na save. Ako na na nangyari. Okay. Ayaw niya maklik. Layaw lang maklik na elementor ko. Ayan, naglalag siya. Ayan na. O, bumalik ka din sa dati. Okay, so indicator color. White, tama. Background type color. Item text, background type. Pinace ko kanina to. Ay, hindi. Mali. Hover pala tayo. Hover. Sorry. Ito. Ayan. So, click natin yung update. Bet ko yun. And then, dapat naka-align to. Gawin nating middle. So, punta tayo dito. Layout. Height. Uh, fit to screen. Narrow gap. Structure. Style. So, nasa gilid lang ata siya. Hold on. Baka may makita pa tayo ditong settings. Medyo naglalag siya, no? Naglalag. Pansin nyo. Ayan, no? Ang tagal niya mag-load, actually. So, yan. Ano pa? Ano pa yung kailangan natin baguhin? Okay na yan. Style. One-page menu. 
over your mouse, mobile menu, logo, pwede kang mag-add dito ng logo, hamburger, ano yung hamburger, parang hamburger, hamburger position, border type, none, ayan, ano to, okay, background, border, just leave it the way it is, ano pa, menu, item style, Okay, so typography, spacing, hover, active, okay na yan. Advanced, so sa advanced, pwede ka namang mag-alagay yan, maglagay ng background or maglagay ng border. Now, hindi siya katulad nung isa, kasi iba yung menu, ay iba yung ano natin, iba yung ating nilagay na plugin. Hindi ko matandaan yung plugin na yun, but I'll search for it. But if you would like to choose a different one, meron naman dito, basta search mo lang si menu. Ayan, nav menu kit, navigation menu, ano pa yung mga pwede natin makita dito. Um, category list, pwede ka din. So, let's just see here. Ano magiging itsura niya? So, pag clinic mo to, pwede kang mag-add ng mga item actually. So, sabi dito, ayan, naiirita na ako dun sa color niya. Hindi makita. Hold on. Okay, going back here. So, eto, pwede kang mag-add ng item. Gawin mo si online, layout, ganun. Subcategory, pwede kang mag-add daw ng item. So, ganyan. Ano may itsura niya? Ah, ganyan lang siya. Tsaka naman. So, wag na to. Okay na tayo dito sa isa. So, ito na magiging itsura niya. I'm not really sure. Ano na nga ba yung item na yun? Ano na nga ba? Ayaw niyang ano, magpagitna. Ang pangit ng ano, no? Ayaw niyang gumitna. Nasa gilid lang siya. So, nakadepende talaga yan sa inyong menu icon. I forgot what is the name of the menu. Pero nab menu ba yun? Try pa rin natin. Hanap pa tayo ng iba. Ito lang talaga siya. Parehas din ng isa. Hindi siya magitna. Hold on, guys. I just need to search for something, okay? Hold on. Kailangan ko lang isearch. Hindi na ako mapakali eh. Lagin lang ako dito. Hanapin ko lang yung mismong menu anchor na yan. Menu tab na yan. Ano yung... Ano yung ginawa kong ano? Ano yung ginawa kong... Or ginamit kong plug-in. Para sa menu na yan. Hold on. Okay, let's search for it. Mas maganda kasi yung plugin na yun eh, yung ginamit ko dito, dun sa isa kanina, dito sa WooCommerce na to. Mas madami siyang option for editing menu. Pero, ito naman. Punta tayo ngayon sa ating plugins. Hindi, appearance, appearance. Heather footer. Hold on. Let's wait and let's just check which plugin did I use. Mm, codes. Coding. I'm not really sure for the coding. Hold on. Almost done. Hanapin lang natin yung mismong plugin na yon. Ang plugin na hinahanap natin. Plugin. Asan na si plugin? Punta tayo dito. Ay, iba pala to. Duplicate natin to. Hi coach, just got to the late while back. As lang po if it's a free word sa WordPress. Free po yung alin po. Sorry. Eto, tignan nyo siya o. Hindi siya gumana dito. Ay, gumana pala siya. Just wrong. Okay, so let's search in anong widget yon. Default menu. Menu ang ginamit ko dito din eh. Ba't ayaw niya mag-type? M, menu. Ayan o, default nav menu. Hold on. Wala tayong ganyan. So, search ko lang ha. Search ko lang, mahanap din kita. Ang importante, makakita tayo ng magandang menu. 
Ito, si default knob menu. Pag kalinik ko itong si default knob menu, mas madami siyang ano, option na yun. May alignment, may secondary, may primary menu. Ito yung magiging itsura niya. Oh. Mas okay siya, di ba? Tapos meron siya dito, pwede mo siyang igili, digit na. So, mas okay to actually. Hold on. Tignan lang natin kung anong plugin, okay? Hold on. Konti na lang, guys. Nab menu icon for Elementor. I think you're right. Ah, uh -oh, tama. Okay, absolutely right. Thank you for that. Okay, lagout na natin si Isa. Kasi malilito lang tayo. Okay, going back to our plugin, let's deactivate this. Ayoko yan. Deactivate natin to. Deactivate natin si plugin. Kasi magkakaroon lang siya ng conflict. Okay, let's click on the activate. Ayoko siyang gamitin muna for the meantime, but you can use that later on. Pag ano, depende lang nun sa mga team mo eh. Nab menu for El Elementor. So, click on add new. So, sorry about that. Nadelete tayo dahil doon sa ating nab menu. Nairita lang ako doon sa nab menu for Elementor na yan ah. Okay, so let's just update this and using, eto, eto, asa na ba siya? Ayan, use natin. Pero pwede nyo rin naman gamitin si Elementor Kits, ha? Ayoko lang na, ano, ayoko lang siyang gamitin sa ating, ano, ginagawa. Kasi, konti lang, limited lang yung pwede mong gawin dun. So, if you would like to, you know, we can do it here, like this. Pag dineactivate ko yung plugin, ano mangyayari? Oh, wala ba yung inad natin? Yung widget? Yung changes na ginawa natin? What do you think? Okay. So, nawala siya. So, ganun yung nangyayari, guys. Pagka dineactivate mo yung plugin, ganun din yung mangyayari. Mawawala din siya. Okay. So, let's just search for default nav menu. Ayun na siya. Perfect. Finally, Ariel happened to me. Okay, so ito na siya. Ito yung magiging itsura niya. Mas okay siya. Ito yung menu one na ina-add natin kanina. Ito na yung itsura niya. Ayan. So, ba diba, Mas okay siya. And then, pwede pa natin siyang igit na. Okay. Mas okay talaga siya, guys. Mas okay siya. Paano po malalaman kapag bibigat or babagal yung website sa mga i-add na plugins? Pag napansin mo lang po. Pag napansin mo pong bumagal, ganun lang siya. Ah, ibig sabihin. Tsaka yung plugin na in mo. Hindi man sa tsaka, parang hindi lang siya compatible madalas. Okay? So, I'm going to copy again yung color. I would like the color again to be similar to what I what we have here. Okay? So, punta lang tayo dito sa style. And then, kakapi ko na naman to. Hassle. Pero sabi ni Madam kanina may way para i-update. But I don't know how. I'm so sorry. Okay, going back right here. Ito yung magiging itsura niya. May default na color na siya. But you can change it, guys. You can change it. Okay? So, yan. Pwede mo naman siyang igit na dito. Pwede mo din siyang igit na dyan. Submenu, pwede mo ding. Ito, pwede mo din gawing git na yung submenu. Ayan yung magiging itsura niya. But it's much better for it to be on the left side. Okay? So, now, style. So, dito na yung background color. I would like it to be like this. Okay? May kita nyo dito, mapapansin nyo, meron na siyang ano. Pwede nyo baguhin yung background niya. Okay? Yung nav background. Ayan. Gusto ko pare-parehas lang para, ano, para mas malinis tignan. Okay? Background color. Gawin natin ulit ganun. Link color, pares lang yan. Link color, ayan. Now, border type, pwede nyo din magkaroon ng border type. Current. Ito yung active color niya. So, anong magiging itsura yan? So, wala lang yan. Active color, nasan siya? Ito yung active color daw. Hindi ko alam kung nasan yan. Active background, current active. Hayaan mo lang siya. Si submenu ang importante. Si submenu kasi dito, mapapansin nyo iba yung kulay. Baguhin natin siya, gawin natin ulit na same ng ganyan. Okay, ayan. Now, gusto ko pag hinahover ko siya, magkakaroon ng ibang kulay. Hover BG. Try natin to. Pag hinahover ko siya, ayun na yung magiging itsura niya. Gawin natin black. 
Ay, pa, pangit pag black. Sige, si blue na lang. Okay, so, link cover BG. Ano magiging itsura niya? Tingnan na natin. Ayan. Ayan magiging itsura niya. So, si BG, siya yung ba mismong background. Gawing natin uh, black. Ayan. Pag ginawa natin yung brown, ah, mas okay siya. Parang nag-highlight lang siya. Hi! Coach, pwede ba natin mag-spread out ang mga menu? Mukhang masyado silang nagsisiksikan. Yes, pwede, pwede po. So, pwede nyo naman siyang i-spread out. So, pag yung chinek nyo dito, meron dito sa advance. Ayan. Positioning, background, spacing, margin, mga ganyan. Pwede nyo siyang baguhin actually. Uh, try natin, okay? Hold on. Okay, line spacing kasi sa typography yan eh. Sa typography. Try nating i-change yung style niya sa content. Um, tignan natin kung magbabago. Ah, ito lang yun. Hold on. Let's see kung meron na. Parang wala ata. Ayan, typography. Okay, let's see here. Pwede mo siyang i-line height, line spacing. Ayan. Ay, pangit ng line spacing. Ganyan magiging itsura niya. So, pwede, gusto mong paglayo-layoin. Ganon. You mentioned before, Coach, na re not recommended your plugin. What's your recommendation, CDN? Should we go straight to the cloud for leaving that back? Uh, let's do that later on. I'll, I'm, I'm going to provide you the answer to this one because it's not related to what we are doing right now. Um, Coach, pwede na natin ma-spread out at mga plugs in. Paano po malalaman ang bibigyan na? No? Hi. Bakit po si Sir Jamie? Hi, sabi. Are you tired? Sorry, ah. Uh, okay. Ayan, siguro pwede nyo gawin dito yung size. Hindi siya size, eh. Ayan, tsa-tsaka niya, no? Ayan. So, ganyan lang. Dito lang tayo sa default. Uh, masyado na siya lumiit. Gawin nating 15. Ayan. Okay, weight, transform, style, normal, italic, decorated. Ang alam ko kasi sa widgets, hindi mo siya, hindi mo siya mababago dito. Pwede mo siya sigurong gawing ano na lang, yung parang ginawa natin dun sa first one page website builder naalala nyo yung hiwa-hiwalay siya, per column siya pwede mong i-edit yon eto kasi naka-default na siya, kaya I think wala siyang option para i-ano siya pag hiwa-hiwalay yun, unless you can find a different ano widget na pwede mong gawin yon mas madaming option advanced padding let's see uh, advanced padding advanced tapos padding Asan siya dito? Ah, ito, ito. Sige, try natin. Hindi, ayaw niya. Sa ano siya? Parang sa spacing siya eh. Same as margin kasi spacing din siya. Ayan. So, uh, don't worry. I'll find some plugins na mas nakaka-ano kayo. Mas may edit nyo yung, ano, mas may edit nyo yung menu tab. But for the meantime, let's do this one. Kasi mas okay naman siya sa akin. Pag, pag gusto mong hiwa-hiwalay siguro, do the other na lang. Yung parang ginawa natin sa one page website builder. Uh, just visit that, okay? Alright. So, going back here, pwede siguro alignment. Eh, hindi. Ayaw din dito eh. Hindi siya dito sa text padding eh. So, tignan mo, pag nagte-text padding siya, ayaw niya, di ba? Ayaw. So, yun lang. Pagka sa Elementor kasi, uh, what you see is what you get kapag ka gumagamit ka ng widgets. It's like, ano, theme. Sa theme kasi, kung ano yung nakikita mo sa theme, ganun lang. Hindi mo siya pwedeng i-edit or naka-default na talaga sa theme na yun. Okay? So, for the meantime, ito muna yung kaya natin gawin sa header natin. But don't worry, I'll find a way para ma maging, ano natin, pa mas okay siya. So, going back here, gusto ko pag hinover ko yung mouse ko, magkakaroon din ng highlighted dito. Um, pag klinik ko to again, okay, going back here. Punta tayo ngayon sa edit ng content, sa style siguro, ayan. Tapos, nava bar dito ata siya sa ating submenu, uh, current active, hindi. Nav bar, ito. Okay, so pwede mo siyang i-hover yung kagaya ng ginawa natin kanina. Dapat pagka-hinover ko siya, magkakaroon siya ng 
ganyan yung naka-highlight. Pwede mo naman siyang gawin. So, dito lang siya. Dapat meron siya dito, pero hindi siya nagpapakita. Current active. Let's see here kung meron siya dito. Active background, hover, hover. Pag may nakita kang hover, yun na yun. Ito lang ata siya. Ayaw niya ma-hover sa mismong style na yun. Okay. So, wala. Wala tayong ano. Dito ba? Same pa din siya dito. So, konti lang yung option niya doon sa ano. Konti lang yung option sa, doon sa nav menu. Pero, mas okay na siya. Kung baga. Un, uh, unlike doon sa mga ibang mga default plugins or widgets na ginawa natin kanina, mas okay naman to. Okay, going back here, na log out ata ako. Hindi, ito pala yan. Ayan, so, ito na siya. Cancel. Cancel natin. Okay, so yan, mas okay siya. Pag ginover mo siya, ganito. Hindi. Feeling ko meron dito eh. May nagawa ko before eh. Wait lang guys ah. Kasi ito nagawa ko siya dito eh. So may, meron din dapat dito. Hold on, let's just find uh, found uh, some uh, option. Okay po coach. Okay, I'll get back to you later. Kasi CDN is, is for ano na yan eh. For anti-hackers, something like that. So, okay. So, let's see here. Dapat magkakaroon siya dito sa nav menu bar. Hold on. Let me just find something here. Dapat meron dito yung hover. Hover, hover. Sub menu lang yun nandito eh. Try natin sa advance. Background. Okay. Si background, click natin si hover. Click natin yung ibang color. Mm, ayaw niya pa din. Click natin to. Ayaw niya din. Click natin to. Ayaw niya din. So, hindi ito. Hindi si background. Um, let's see here. Positioning, advance, motion effects. Okay. So, I'm still finding some way for us to have that highlighted. Nasa na nga ba siya? Okay. Try natin dito. Hover, hover, hover. Okay, let's try this one. Ah, hindi. Hindi ito. So, this is not it. Dapat nandito siya sa my settings dito. Current active. Current active background. Border type. Nav bar. Same po, just a newbie. My son is better than me. No, you can be good at it as well. Kasi may mga customers din naman ako na hindi marunong. But they always, you know, search, watch some tutorial, mga ganun. You can get over it nyo naman. Magiging professional din kayo when the time comes na, you know, pwede na kayo mag ano. Ito, si Submenu Hover, ay Submenu pala to. So, this is not the background that we're looking for. Ito, link hover, typography. Ito, si mobile background, ay si background hover, mobile toggle. Let's see. Ito ba siya? Ayaw niya, ayaw niya pa din. Icon hover, hold on. Hindi din siya. So, background hover. Ayaw niya din. Icon hover. Ayaw niya pa din. I think this is only for mobile. Oo, ayaw niya, ayaw niya. This is only for mobile, I think. Icon. Ayaw niya talaga. Okay, this is not it. Hold on, I'm still finding it, finding the way for us to edit that. Medyo nakalimutan ko na siya. Nakakalito siya. So, pagka ano, laro lang naman kayo ng laro dito. Wala naman, kailangan natin lang baguhin kung nasaan siya. Nasaan ka na ba? Help me out here, guys, if you know where we can do that. Ayaw niya pa din, wala dito. Background, dito, iba to. Link color, background color, radius. Ha, 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 ha. Okay, it's not showing up here. Let's try the background. Ang alam ko dito yun eh. Ayaw niya lang magpakita talaga dito. 
Let's try one more time. Ayaw niya. Suko na ako. Ayaw niya. Babalikan na natin. Alright, so let's um, just check right here. Since ayaw niya mag-hover, hover, let's find out later on. But I cannot do that kasi mas lalo akong may intriga. Alam niyo yun, yung tipong gusto niyong hanapin talaga tapos hindi siya magpakita. Bakit ayaw mo magpakita? Wait lang, hanapin natin siya. Hindi tayo titingil lang at hindi natin siya hinahanap. Siguro dito siya. Hindi. Edit column. Hindi. Sa text siya dapat eh. Dito dapat siya sa ating icon. Tama? Dito siya dapat. Tapos, background. Pag sinabing background, eto yun. Dapat eto yun. Color. but ayaw mo mag-highlight? Wait lang. Update muna natin siya. Baka nagkakaroon lang ng error. Ah, uh, okay po, Ma'am Lloyd. Uh, don't worry, uh, this is recorded naman. So, we can upload this later on. Okay, ingat po. Wait lang guys, ha? hanapin natin yun. Hanapin talaga natin siya. Responsiveness. Hindi, hindi rin ito yun. Hindi rin ito. Style. Pag paikot-ikot na tayo dito. Ganyan siya. Ganyan magiging itsura niya. Background color. No, background color is different. Kailangan pag hinover siya. Hover the mouse. Pag hinover siya, iba yung magiging itsura niya. Hold on. Navbar. Continue active. Try natin to. Hindi rin eh. Okay, uh, take care guys. Try natin to sa menu links. Still not working. Ito lang siya, hover background, sub menu background. Hindi, tama to. Sub menu, order. Wala din siya dito. Ito si icon, ano, ayaw din naman niya. Okay, uh, I give up. Let's do that later on. Kasi, saan ko na nga ba nagawa to? Wait lang guys ha, naintriga talaga ako eh. Huwag ko na naman titigilan to. Good evening coach. Ask ko lang po if, lang if then in the plugin lang yung domain checker. Good evening coach. If plug-in din ba ang domain checker, available ba siya sa Elementor WooCommerce? Good evening, Coach. Ask ko lang, if plug-in din ba ang domain checker, available ba siya sa Elementor? Uh, when you say domain checker, may you know what are you trying to do? Okay, eto na. Siguro kailangan na lang natin i-open to para ano. Para magkaroon tayo ng ng option para makita kung paano kong ginawa. Hindi matandaan. <laughs> Wait lang. I have to leave na better watch the recorded guys and things madami. Sure, sure, sure po. Ingat. Okay, let's wait for this one to load up. So, tignan natin kung paano kong ginawa tong ano na to. Kung paano ko in-edit tong page na to. So, let's see. So, say style, pare-parehas yan. Background color. Background color? Baka ito yun. So, try natin dito ha. Going back here, try natin si background color. Background color, let's do green. There you go. <laughs> My God, yun lang pala yun. Nakaka-visit ka. Yan ka lang pala. I hate you. So, gawin natin to. Ayan. Mas okay siya. So, si background color siya all along, guys. Background color. Okay, tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan, okay? Para hindi na tayo malito. <laughs> okay, going back here. So, let's 
So nagawa na natin siya si background color. Pwede niyo namang baguhin to. Pwede niyo din lagyan ng border siguro. Ayan. Pero ang tsaka no. Mas maganda siguro pag ganyan. Ayan. Ayan na si Heather. So let's go ahead and save this. Test natin siya kung ano. Kung ano magiging itsura niya. I gonna check first my desired domain before I register some domain. I am planning to place it sana for some part of my page. Ah, uh, you can use whois.com. Whois.com. Or you can go directly to hostgator.com. Ganun. It's not in this meeting. Ah, uh, sorry. Ano ba to? Ah, si ano pala to? Sorry. Chat to... Hindi, remove lang yan. Everyone public. Ayan, everyone public. Ba't tayong mag-ano? Everyone, ayan. Who is that com, guys? Yun yun. So, yan. Yeah, nakatapos na natin to. Okay. May kita nyo na dito kung ano magiging itsura niya. Let's see. Let's just test this one. Okay. There you go. Ito na yung magiging itsura niya. Ngayon, mapapansin nyo, kalahati lang siya. Kasi hindi pa natin na-edit si Gaga dito. Pag klinik mo to, punta tayo dito ngayon sa advance or dun sa content. Hindi, advance dapat. Dapat magiging zoom in siya, yung tipong ma-hover niya lahat. So, click mo to, si, uh, yung sa taas, yung mismong background yung kailangan natin i-edit. Layout and then gawin natin full width. Ayan, si full width. Let's see the changes. Okay, so let's see here. So let's just check our page. There you go. Ito na, humaba na siya or naging ano na siya. Naging extended na siya hanggang dun sa dulo. Now, let's just try to search for something books. Ayan. Try lang natin itest ha, kung gumagana ba yung mga functions. Okay, gumagana siya. Very good. Try din natin once. Okay. No ones. O, oh, di wand. Parte na ito. Ayan. Diba? Meron siyang mga ganyan. So, nasa search niya. So, gumagana si search tab. Let's see here. Si homepage. Ano magiging tura ni homepage? Ang magiging tura ni homepage is si archive. We will do that later on. I-change natin yan. Okay? So, dito si books. Try natin si books, kung gumagana ba si books. Okay, very good. So, ito yung mga pinag a natin. Tingnan nyo siya. Ang tsaka niya, guys, ano? Hindi siya pantay-pantay. But we can edit that. Kasi, depende yan kasi sa picture, eh. Kaya, ang importante talaga yung picture pare-parehas din ng size. If not, ito talaga yung magiging tsura. Medyo ganyan. Tsaka-tsaka. No? Then, let's do clothing. Ayan, magiging itsura niya. Okay, so, uh, nagiging ganun siya, oh, pagka ano. Change natin sa header. May kailangan tayong i-change dito. Dapat magpakita pa din siya. Gawin siguro natin na background. Style natin dito. Gawin natin siyang, uh, pag mayroon na siya, is gawin natin. Hindi, mali. Um, pag meron na siyang link color, ano magiging itsura niya? Dapat gawin nating white. So, let's see. Wait lang guys ha. Try lang natin to. Ay, hindi. Hindi maganda. Background color. Link color kasi. Link color is yon So, link color naman dito. Ito naman siya. So, dapat puti din siya. Okay. So, background color. Ganyan magiging itsura. Submenu folder. Ito kasi nakahover siya. Ganyan. Submenu links. Pag sinabing submenu links, pag inopen ko to, ano magiging itsura niya? So, hold on. Let's just click on update. Let's see what's the difference. Okay, hold on. Alright, so let's see here. Try natin ulit. Search for the books. 
ganun pa din siya. Nagiging um, nawawala siya dito. Pag clinic ko siya, nawawala siya. So, may something dito sa background ko na submenu background. Hindi, tama yung submenu background ko eh. Hover, mobile. Siguro si white screen. Hindi, same pa din siya. Gawin nga natin si WooCommerce ulit. Puntahan natin si WooCommerce. Uh, let me entertain your questions later on, okay? So, let's see here. Pag kalinig ko si Classic, mawawala ba si Classic dito? Hindi, mag stay pa din siya. Okay, let, just wait for me, guys. Sa search ko lang kung ano yung, ano, dapat parehas tayo. Mas okay. Okay, going back to my appearance here. Ko compare ko lang kasi nawawala siya kapag ka sinesearch ko si books. Ito, nawawala siya. Hanapin ko lang kung nasaan yun. Okay, hold on. Hanapin lang natin kung saan siya dito. Saan ako nagkamali. Matrabaho yung Heather, ano? Super matrabaho talaga si Heather. Kaya dapat... Pretty pretty ang inyong header kasi importante, napaka-importante na ito. Ito yung mauna makikita ni customer eh. So, ganyan talaga siya. So, let's see here. Let me just edit. Compare lang natin. Si, eto, si style. Okay, so let's see. Background, the background, background color. So, yan, yan, puti, puti. Tapos, current active, empty lang siya. Dito, submenu background, eto siya. Classic submenu, ano, black. Tama mo, background color. Ito siguro si background color. Let's see. Let me go here. Tapos, baguhin natin si background color. Gawin natin. Ito, gawin natin black. Ayan. Try, try natin i ano, ha. Ayan lang naman yung difference. Let's see kung tama. Kung ito ba yun or hindi. Hold on. Ayun, nandun nga siya sa background color. So, pag yung ganito guys, pupunta ka dito, tapos dun ka sa mobile toggle, tapos background color, okay? So, nahanap din natin siya. Thank you. So, let me just uh, open ko. E, ano, e, ano ko na lang siya. Ihiwalay ko na lang siya, ayan. Alright, so let me just go back right here. Okay na tayo dyan. So, pag sinurge ko to, magiging okay na din siya. So, co coach, pwede po ba i-publish ang website without installing the coming soon or under maintenance page? Magiging unreachable yung site? Yes po. So, since uh, I'll answer your question na since it's already 10.56pm, uh, we're gonna end the discussion siguro mga 11, uh, 10 or 11. 30. So, ang natapos lang natin is si Heather. So, take note natin, kay Heather lang tayo natapos. Then, let's do the others next week, okay? So, let me just update this. Let me entertain your questions. Hirap nung Heather na yun. Dahil natagalan tayo dun, ha? Alright, so, uh, I also use... I-prepare sana ang mismong page ko instead of using those tools para di na ako lalabas sa page ko. Possible po kaya ako. So, I'm planning to sell a website just like... Um, so, your question is that gusto mong mag-create ng another domain, humanap ng another domain, tapos mag-install ka or maggawa ka ng maggawa ng website doon, tapos ibibenta mo? Online, is that correct? Ibibenta mo sa customer mo? Is that a yes? Um, if yes, that's okay. You can do a subdomain. You can use your domain name instead. Ako kasi ang ginagawa ko, subdomain lang eh. At least sa subdomain, pwede kang mag-create ng kahit ilang website. Pwede mong i-present sa client mo. Then, when the time comes na gusto niyang kunin yung mismong site na yon, pwede ka nang mag-cloning. Clone mo lang yung website sa kanya. O, tapos yun na yun. Ibebenta mo na. Benta na siya. Okay, coach, pwede po bang i-unpublish ang website without installing the coming soon page? I-unpublish. Um, i-unpublish ang website upon checking, the only way to unpublish the website is to put it on the draft. So, for example po, ma'am, uh, pagka pumunta ka dito sa page mo, sa customize, 
meron ditong page na nakalagay or dito sa Elementor actually, pwede ka dito pumunta sa mismong page na to pero meron dito si Publish. Pag klinik ko si Draft, ito yung magiging itsura niya. Publish po natin ah. Okay, pag klinik ko si Draft dito sa settings ng Elementor and refresh this, ito yung magiging itsura niya siguro. Ay, hindi. Hindi siya nag-ano, unpublish. Asa na siya? Nakapublish pa din. Pending review, private, publish. Ayaw niya mag-draft? Bakit ayaw niya mag-draft? Ano yung ano? Error. Ay, ayaw niya. So, tignan po natin ha. Kasi sa, ano, sa WordPress, meron kasi dito na click here para i-unpublish yung website. I think we have that kind of option. How to unpublish WordPress. Search lang natin. Kasi may specific yan po eh. Okay. So, sabi dito, publish. How to unpublish WordPress without... Uh, with a com complete theme, sabi dito, go to pa post, tapos ito yung publish, ah, yun nga, tapos ipaprivate changes mo. So, ma'am bet, pwede mo siyang private changes. Ito, ito, yung ginagawa niya. So, pending mo siya, i-draft mo siya, parang yung ginawa natin kanina, tapos update. Uh, tingnan natin po yung ano, ah, magiging itsura. So, pag sinearch ko dito sa private window, tapos search natin si e-commerce. Okay, search natin siya. Tingnan natin kung ano yung magiging itsura niya. Dapat hindi magpapakita dito si ano, si kung anong page ang meron tayo. Ayan, nagpapakita pa din. Pinahiya ako. Go back here, try natin ulit. Ayaw niyang mag, ano, siguro sa settings na lang siya. So, gayahin po natin, ha. Gayahin natin yung nandito. So, click on draft. Sabi, draft. Ah, yeah, while you are logging as admin, you can see it. So, pwede nyo siyang i-hide. Pwede nyo siya din siyang i-put as draft upon checking right here. Or, mas much better po kung i-private nyo na lang muna siya. So, ganun na lang po, para mas okay. Okay, hold on. Let's see here. Ayaw niya, oh. Ayaw niya mag-unpublish. Hindi yata gumagana yung draft draft na yun. So, pag di gumana, ayan yun na lang po siya. Coach, can I ask how to sell ebook on website? Oh, that I don't know. Anong how to sell ebook sa website? Do you mean you are going to add or create a website para magbenta ng ebook? Yun ba yung gusto mong gawin? Ah, okay. Pwede naman natin gawin yun. Next, ano na lang. It's an online business masterclass po. Ah, pwede, pwede, pwede. Meron naman, ano, may option naman na gumawa ng ganun. Ililink mo lang yung ano. Ililink mo lang yung downloaded video. Kumbaga, naka-PDF na siya. Tapos, ready to download na siya. Pwede mong gawin yun. Pwede mong gawin yun. Okay. Thank you, Coach. At welcome po. Can we also create a page coming soon or under maintenance while di pa complete yung site para yun yung makikita? Yes po, may mga plugin po dito na nakalagay. Uh, coming soon page plugin. Page plugin. Ayan. So, meron po dito coming soon page plugin under construction. Pwede nyo pong i-add to. Pagka sinearch nyo, pag inactivate nyo na tong plugin na to, so search nyo lang tong plugin na to, magkakaroon na kayo ng... Magkakaroon na kayo ng under maintenance page sa website. So, plugin plugin lang talaga sa WordPress. Kapag ka naka-experience kayo ng error, deactivate nyo yung plugin na huli, okay? Para gumana ulit siya. Let me just stop the recording here. Ayan. So, 59. Let's just wait for it. Any other questions? Thanks po, balikan ko po yung para sa Adobe Fonts. Yes po. Uh, guys, uh, I'm really sorry. Uh, gusto ko talaga ayong bigyan ng WordPress. Kaso, you know, 
di ba tapo pwede. Next time na lang, no? Bibigyan ko sana kayo ng parang platform para ano, mag-edit-edit kayo. Yeah, sa so subdomain kasi, guys, pwede kayong mag-create ng ano, pwede kayong, di ba, kunwari, can you hear me? Parang nag-buffer ata. Sa subdomain kasi, para siyang magfa-function as own domain, para siyang domain din. Pero, yun nga, kailangan mo siyang i-add. Kunwari ito, ecommerce.jechapche.com. This is a subdomain. Pag sinearch mo is jechapche.com, yun yung domain mismo. Pwede ka mag-install ng WordPress dito, pwede ka mag-install ng Elementor, pwede, mong, pwede kang gumawa ng email gamit yung subdomain, pwede mong gawin lahat yan. So, it, it functions as a, an own domain name din. Wala lang si panel ang subdomain. Yes, wala lang si panel ang subdomain, correct. I think I discussed that before, di ba? Uh, nung pinakauna. Yung pina um, just watch the ano, the video na lang na yung pinakaunang video web sa what did I miss? If anyone has the ano, the link, you can provide it to Vincent na lang. Okay, very good Jojo. Thank you. Okay, so it's already 11.04 and um, by the way guys, it's really nice to see you again. Namiss ko magturo sa inyo. And uh, Happy New Year ha, tsaka Merry Christmas as well. Late na late na. Sorry po, kakapasok ko lang when po ito possible ma-upload what did I miss section. Okay, pasuyo thing support please. Thank you coach. Okay, thank you so much guys. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, balik tayo. Um, gawa ulit tayo ng WordPress next week ha. Tapos gawa ako ng paraan para ano makapag-edit tayo ng website. Gusto ko talaga kayong ano, malaman kung may natutunan ba kayo sa ano pag -e edit or may natutunan ba kayo sa pag ko clone ng website WordPress kasi ang laki ng kita sa ganun. No? I'll find a way. Thank you so much guys. And if you still have time, there is a quick survey for me. Appreciate sana if you take time and answer it. Have a good one guys. Merry Christmas, Happy New Year. Bye-bye. Good night. Matulog na kayo, okay? Okay. Thank you. Night coach. Thank you. Good night.